milyen érdekes hogy általában ugye bármilyen ilyen fejlesztő képzésen a nők vannak többen de nagyon sokkal ami azt jelenti hogy ha jó ha a férfiak olyan 20%-ot képviselnek és a nők olyan 80-at de még ennél rosszabbak is az arányok sok esetben és akkor nézzük ugye hogy például itt a heti találkozón az esetek túlnyomó többségében a férfiak vannak többen a szemináriumunkon is majdnem felesbe vannak a nők és a férfiak teljesen egyedül áll, én is sose láttam ilyet és akkor ugye felmerült kérdésként hogy vajon miért vajon egyszerű kérdés, jó? kit fogadnak el mint vezetőt jobban az emberek? nőként? női vezetőt vagy férfi vezetőt? egyértelmű a nők is férfi vezető pártiak és a férfiak is férfi vezető pártiak máshol ahol sok a nő ott nem az a feladatuk a nőknek és a férfiaknak hogy embereket vezessenek majd a jövőben nálunk ez a feladat hogy képes legyél embereket vezetni és ugye nem hülyék a fentiek hanem sokkal értelmesebbek mint mi és ők is tudják hogy ma úgy működik az emberiség hogy a férfi vezetőket jobban elfogadják mint a női vezetőket ez van ami a, ez, ez így is volt meg így is lesz ami azt jelenti hogy nem véletlenül sok a férfi nálunk érted? ami nem azt jelenti hogy egy nő nem lehet vezető, ne hogy félreértsétek rengeteg női vezető van a világban de alapvetően az, em, alapvetően az emberek jobban szeretik a férfi vezetést mint a női vezetést ennek megvan az oka mert a nők beviszik a vezetésbe az érzelmeiket a férfiak a vezetésben tudatosak jobban inkább tudatosak mint a nők ilyen egyszerű és gondoljátok végig hogy a, most 2025-ig, 5 év végéig ugye választódnak ki a vezetők a jövő vezetői amelynek a többsége sajnos vagy hála Istennek attól függ honnan nézzük hát férfinak kell lenni tehát az nem azt jelenti hogy női vezetők nem elfogadottak, most nehogy félreértsétek csak az emberek jobban szeretnek együttműködni vagy dolgozni, tevékenykedni férfi vezetés alatt világos ez? tehát ezért ugye előnyös az amikor párok tanulnak itt és párok fejlesztik magukat arra a szintre hogy vezessenek emberek mert a pároknál általában az úgy működik hogy egyik hölgy a másik férfi <gül> igen és akkor ezáltal ugye ott is van férfi tehát most nehogy bárki ilyen férfi új sovinizmussal vádoljon mert gondolja csak végig hogy ő is szívesebben működik férfi vezetés alatt mint női vezetés alatt és működött bármikor az életében tehát legyetek drága hölgyeim reálisak hát ezért van az hogy elmész ilyen spirituális képzésekre akár ilyen spirituális szemináriumokra valahova érted? és tele van nőkkel de a vezetők férfiak általában oké? Okay? és akkor ami azt jelenti hogy a legtöbb ilyen szervezetnek a feje is férfi oké? Okay? de mivel ott hiába férfi tartja, hiába férfi tartja az előadásokat vagy férfi a vezető hogyha ott nem az az egyik küldetése annak a szervezetnek hogy minél több vezetőt neveljen ki érted? 
nem kell félni attól hogy vezetés emberek vezetése a vezetők tehát akik embereket vezetnek azok mindig jobban tudnak bánni az emberekkel mint akik nem vezetnek embereket világos ez? és a személyiségfejlődés egy nagyon fontos része hogy jól bány az emberekkel világos ez? és ha te nő vagy és jó vezető akarsz lenni akkor az érzelmeidet tedd félre uralkodj az érzelmeiden hogy hogy azt tanulod a második részben itt az elsőben nem fogom neked tanítani nyilvánvaló mondok példát hogy lássátok ugye én dolgozok férfiakkal, nőkkel mondjuk rendezvény és ott vannak nők, férfiak, a hölgyek olyan dolgokat megfigyelnek, olyan dolgok mellett nem mennek el, amit utána mesélnek a párjuknak, és a pár nem érti. Mi volt itt ez? Hol volt ilyen? Mi történt? Én ilyet észre se vettem, érted? Tehát a férfiak, simán elmennek olyan dolgok mellett amin a nők felidegesítik magukat a férfi észre se veszi hogy az megtörtént, érted? és a nők általában nem értik hogy hogy nem veszik észre a férfiak ezt most miért mondom? mert úgy nagyon nehéz észrevenni vagy nagyon nehéz embereket vezetni hogy odafigyelsz minden egyes kis részletre hogy vajon másik cipőt vette föl a következő alkalommal amikor találkozott a férfi azt mondja hogy nem mindegy a nőnek nem a nők azt is tudják hogy milyen ruhában voltál mondjuk hat hónappal azelőtt érted? a férfiaktól megkérdezett hogy előző alkalommal az az illető milyen ruhában volt azt fogja mondani hogy fogalmam nincs érted? nem is figyeljük meg ezeket a dolgokat a nők minden részletet megfigyelnek, érted? és nem mennek el mellette megfigyelik azt hogyha mit tudom én valaki éppen elgondolkodik és, és ezáltal nem túl jó képet vág na hogy ennek aztán mi baja lehet és akkor mondja a párjának a férjének, érted? hogy látod milyen én nem vettem észre semmit érted? és ez mind az érzelmek miatt van így, érted? mert az érzelmek mire alapul? az érzékszerveink érzékelésére világos? tehát hogy az érzékszerveink mit érzékelnek? ezért ugye a nőknek az érzékszerveik kifinomultabbak, sokkal nekünk nincs szükségünk arra hogy mindent megfigyeljünk, érted? nektek viszont igen, ezek szerint de az emberek vezetésénél nem csinálhatsz olyat hogy azt mondod hogy ez most az illető nem annyira szimpatikus nekem mert ezt meg ezt figyeltem meg rajta és akkor ezt elmondanád a párodnak, férfi ról van szó a párja hát akkor azt mondanád, én nem figyeltem meg semmihet mint amit te megfigyeltél érted? na és akkor nem tudom úgy elég világos voltam-e ezekkel kapcsolatban jó ez úgyis olyan tanítás hogy hogy elmondtam hogy, hogy mi van attól még úgyse fogsz tudni megváltozni <gül> csak ha járnál tanulni érted? 